ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം വീണ്ടും ബഥേലിൽ ദൈവം യാക്കോവിനോട് അരുളി ചെയ്തു ബഥേലിലേക്ക് പോയി അവിടെ പാർക്കുക നിന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിൽ നിന്ന് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയുക അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അന്യദേവന്മാരെ ദൂരെ കളയുക എല്ലാവരും ശുദ്ധി വരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുക നമുക്ക് ബഥേലിലേക്ക് പോകാം എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊണ്ടവനും ഞാൻ പോയിടത്തെല്ലാം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയും തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അന്യദേവ വിഗ്രഹങ്ങളും തങ്ങളുടെ കരണാഭരണങ്ങളും അവർ യാക്കോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ ഷെക്കേമിനടുത്തുള്ള ഓക്കുമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവ കുഴിച്ചു മൂടി അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവഭീതി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവർ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ആരും യാക്കോബിന്റെ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചില്ല യാക്കോബും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും കാനാൻ ദേശത്ത് ബഥേൽ അതായത് ലൂസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ അവനൊരു ബലിപീഠം പണിയുകയും ആ സ്ഥലത്തിന് ഏൽ ബഥേൽ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു കാരണം സ്വന്തം സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് റബേക്കായുടെ പരിചാരികയായ ദബോറ മരണമടഞ്ഞു ബഥേലിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഒരു ഓക്കുമരത്തിന്റെ കീഴെ അവളെ അടക്കി അതിന് അലോൺ ബാക്കൂത്ത് എന്ന പേരുണ്ടായി പാതാൻ ആരാമിൽ നിന്ന് പോന്നപ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിന് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം അവനോട് അരുളി ചെയ്തു യാക്കോബ് എന്നാണ് നിന്റെ പേര് എന്നാൽ ഇനിമേലിൽ യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും നീ വിളിക്കപ്പെടുക അതിനാൽ അവൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനോട് വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നീ സന്താന പുഷ്ടിയുണ്ടായി പെരുകുക ജനതയും ജനതയുടെ ഗണങ്ങളും നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും രാജാക്കന്മാരും നിന്നിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുക്കും അബ്രാഹത്തിനും ഇസഹാക്കിനും ഞാൻ നൽകിയ നാട് നിനക്കും നിന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ഞാൻ നൽകും അനന്തരം ദൈവം അവനെ വിട്ടുപോയി അവിടുന്ന് തന്നോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്ത് യാക്കോബ് കല്ലുകൊണ്ടൊരു സ്തംഭം ഉയർത്തി അതിന്മേൽ ഒരു പാനീയ ബലിയർപ്പിച്ച് എണ്ണ പകർന്നു ദൈവം തന്നോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തിന് യാക്കോബ് ബഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ബഥേലിൽ നിന്ന് അവൻ യാത്ര തുടർന്നു എഫ്രാത്തായിൽ എത്തുന്നതിന് കുറച്ചു മുൻപ് റാഹേലിന് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി പ്രസവ ക്ലേശം കഠിനമായപ്പോൾ സൂതി കർമ്മിണി അവളോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട നിനക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കും എന്നാൽ അവൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു ജീവൻ വേർപെടുന്ന സമയത്ത് അവൾ അവനെ ബനോനി എന്ന് പേർ വിളിച്ചു പക്ഷെ അവന്റെ പിതാവ് അവന് ബെഞ്ചമിൻ എന്നാണ് പേരിട്ടത് റാഹേൽ മരിച്ചു ബദ്ലഹേം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ്രാത്തായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അവളെ അടക്കി അവളുടെ കല്ലറയിൽ യാക്കോബ് ഒരു സ്തംഭം നാട്ടി ഇന്നും അത് റാഹേലിന്റെ കല്ലറയിലെ സ്മാരക സ്തംഭമായി നിലക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ യാത്ര തുടർന്ന് ഏതേർ ഗോപുരത്തിനപ്പുറം കൂടാരമടിച്ചു ഇസ്രായേൽ ആ നാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ റൂബൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഉപനാരിയായ ബിൽഹായി മുത്തു ശയിച്ചു ഇസ്രായേൽ അതറിയാൻ ഇടയായി യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാർ യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ലയായിയുടെ പുത്രന്മാർ യാക്കോബിന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ റൂബൻ ഷിമയോൻ ലേവി യൂത ഇസാക്കർ സെബുലോൺ റാഹേലിന്റെ പുത്രന്മാർ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ റാഹേലിന്റെ പരിചാരികയായ ബിൽഹായുടെ പുത്രന്മാർ ദാൻ നഫ്താലി ലയായിയുടെ പരിചാരികയായ സിൽഫായുടെ പുത്രന്മാർ ഗാദ് ആഷേർ യാക്കോബിന് പാതാൻ ആരാമൽ വെച്ച് ജനിച്ച മക്കളാണ് ഇവർ ഇസഹാക്കിന്റെ മരണം യാക്കോബ് ഹെബ്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരിയാത് അർബായിലെ മാമറോയിൽ തന്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അബ്രാഹവും ഇസഹാക്കും പാർത്തിരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇസഹാക്കിന് ആയുഷ് കാലം നൂറ്റൻപത് വർഷമായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു 
വൃദ്ധനായ അവൻ തൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മരിച്ച് സ്വന്തം ജനത്തോട് ചേർന്നു മക്കളായ ഏസാവും യാക്കോവും അവനെ സംസ്കരിച്ചു